ഹായ് സൂപ്പർ കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടോ ഇവനെ നമ്മള് പീസ് പീസ് ആക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊറച്ച് മീൻ മേടിക്കാൻ പോയതാ അപ്പൊ പൊടിമീനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഒരു ആളുടെ കയ്യില് മുഴുത്ത ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊഞ്ചിന്റെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ചെമ്മീൻ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അപ്പ വില ചോദിച്ചപ്പോ വല്ല വല്യ ഒരുവിധം വില ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നാ വിലയെന്ന കുറച്ചെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ ഹാഫ് കെ ജി ഉള്ളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രയാന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് അത് കാരണം ഇത്രയും മുഴുത്തത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കിള്ളി ഇതുകൊണ്ടൊരു റോസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്ത് കളയാ എന്നാ നമ്മുടെ കൊഞ്ചു റോസ്റ്റ് ഫേമസ് അല്ലേ ഇത്രയും മുഴുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ അല്ലേ അപൂർവായിട്ടേ കിട്ടാറുള്ളൂ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ കണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ പോലും പിടിക്കാൻ വലിപ്പം കൂടുതലെ കിള്ളാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പതുക്കി വന്ന് കിള്ളിക്കളയാ എന്ത് മുഴുത്ത കൊഞ്ചാ എനിക്കിതില്ലേ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ കൈ നിന്ന് തെന്നിപ്പോണം ഈ വലിപ്പം കാരണം പിന്നെ തന്നെയല്ല ഞാനതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ചു നേരം വെച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പ വേഗം പടം പിടിക്കുക ഞാൻ ഇത് നിലത്തേക്ക് വെക്കാൻ പോവുക തണുത്തിട്ട് മേല ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്നാന്ന് തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വല്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ തണുപ്പ് പോയി പതുക്കെ അങ്ങ് കിള്ളിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് വരെ എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ എന്ത് വലിപ്പം അല്ലേ നമുക്ക് തലഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം കിള്ളിയേച്ച ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തലയുടെ പോഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാറുകറി വെക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് വേവിക്കാം മാങ്ങാത്തുലിക്കൊക്കെ ചേർക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഫുൾ തല മാറ്റി മറ്റ് ഭാഗം കിള്ളിയെടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലേ കിള്ളൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തണുപ്പുണ്ടേ മോനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കിള്ളാൻ ആദ്യം തലഭാഗം മാറ്റണം അല്ലേ ആ തല തല നമുക്കിത് കിള്ളിയെടുക്കണ കാണിക്കും തലേ തല ഇങ്ങനെ അല്ല വാലിങ്ങനെ കിള്ളിയെടുത്തിട്ട് നടുവ് ഭാഗത്തെ തൊലി കളണം തൊലിയും വൃത്തിയായിട്ട് കളഞ്ഞ് നീറ്റാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് തലയുടെ ഭാഗം കിള്ളി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ബോഡി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എടുക്കണോളൂ വലിപ്പം കണ്ടോ കിള്ളിട്ട് തന്നെ എന്ത് മുഴുപ്പല്ലേ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത്രയും മുഴുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ തിന്ന് തുടങ്ങരുത് റോസ്റ്റിനെ വെക്കട്ടെ ഞാനിത് തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കലത്തിലൊരു വെള്ളത്തിലേക്കാട്ടോ കിട്ടണത് തണുപ്പ് പോവാൻ വേണ്ടി എന്താ വേഗം വേഗം ഗ്ലാമ എപ്പോഴും കിളമ്പേ ചെമ്മീനും കൊഞ്ചും ഒക്കെ കിളമ്പ അമ്മ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽഭാഗം അങ്ങ് ഞെക്കും അപ്പൊ വാലിന്റെ അവിടുത്തെ തൊലി അങ്ങ് വിട്ടു പോരും തിരുമറിയിരുത്തി അമ്മ അമ്മയുടെ പറഞ്ഞു നേക്കണം അങ്ങനെ ഇതേ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് തൊലി പോകും നീറ്റായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തലയുടെ ഭാഗം വേർപെടുത്താം ഇങ്ങനെ വാൽഭാഗം വാൽഭാഗം ഒന്നോടെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്നത് ദേ വാൽഭാഗം ദേ കണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഴുത്തതിനെ പറ്റുള്ളൂ ദേ വേണ്ട ഇട്ട് പോനെ വേണ്ടോ മീഡിയം സൈസിനെല്ലാം പറ്റുമത് ഇത്രയും മുഴുത്തതിന് വളരെ എളുപ്പാ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കളയാം ഇല്ല 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 ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതിനത് കാണില്ല ചില ചില ടൈപ്പ് ചെമ്മീത്തിന് ഇവിടെ ഒരു കറുത്ത വാല് പോലെ കാണാം വാലല്ല ഒരു വര പോലെ മുതുകത്തും ചിലതിന് ഇങ്ങനെ മുതുകത്തായിരിക്കും ചിലതിന് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ ഭാഗം അഴുക്കുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഈ ചെമ്മീത്തിന് അങ്ങനെ കറുത്ത ഒരു വര കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫോം ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായിരിക്കും അത് കാണുന്നില്ല മീഡിയം സൈസിന് അത് കാണാറ് ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റി ഇത്രയേ ഉള
തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ കലത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം കേട്ടോ നല്ല രസല്ലേ കാണാൻ ഈസി വേ വാരിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ ദശപ്പ് പോകാൻ പിന്നെ സോ ബിഗ് സൈസ് തന്നെയല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കാഴ്ചയിൽ ഫ്രഷ് ആയിരുന്ന ഇന്നലെ കിട്ടിയതാ കുറച്ച് വരട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നതാ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് എടുക്കണം എന്ന് ഓർത്തായിരുന്നത് നമുക്ക് ആ റോസ്റ്റിംഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ കൊഞ്ചി കിള്ളി ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലേ എങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് ആദ്യമേ മീൻ കഴുകുന്ന പോലെ സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് എന്തെന്ന് അതിന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് അത് സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കല്ലുപ്പിട്ട് നമ്മൾ കഴുകുക ഉളുമ്പുമണം പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ച് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ട്രിപ്പ് ചുമ്മാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ കൊഞ്ചായത് അതിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാകമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഒക്കെ പെരട്ടി വയ്ക്കണം ആദ്യം അതിന് പാകത്തിനുള്ള സ്വല്പം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എരിവ് മുളക് പൊടി ആട്ടോ ചേർക്കണത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിവ് വേണം ഇതിന് കുറച്ച് എരിവ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി മസാലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണമുണ്ട് അത് കാരണം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിന് ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ വേണം സ്പൂണിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരിയുടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മീനൊക്കെ വറക്കാൻ നമ്മൾ പെരട്ടി വെക്കില്ല അതുപോലെ പെരട്ടി വെ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നേറ്റ് വേണം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ വറക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫ്രൈ അല്ല ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്ത് പോരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടുകടുകുന്നിരിക്കും റോസ്റ്റിങ് നടത്തി കഴിയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചേച്ച് ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളി നമ്മൾ ചെമ്മീത്തിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുക അതിനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദളം വെളുത്തുള്ളി സ്വൽപ്പം വേപ്പില ഒരു ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ അവസാനം അരിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ദേ തവയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടാങ്ങി ഇടാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അത് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വൽപ്പ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒന്ന് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് മൂട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സവോള ഇട്ട് വഴറ്റാം സവോള ഇട്ട് വഴറ്റി സവോള ഒരു മുക്കാൽ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കണം ടൊമാറ്റോയുടെ ഒരു പച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അറിയാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി സ്വൽപ്പം ഗരം മസാലയും ചേർക്കണം മസാലയും ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കണം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സിങ് അതാണ് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അടിപൊളിയില്ല സൂപ്പറല്ലേ അല്ലേ മണം കൊണ്ട് അടുത്തുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാൻ വിഷമായിരിക്കുന്നത് ഈ സവോള ഇടുവാട്ടോ ആ ഫുള്ള പുള്ളി ഇട്ടാലോ അങ്ങ വേവട്ട വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് വരട്ടി നെറ്റയ്ക്കും അരപ്പ് വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങും വറക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒക്കെ മാവണം മുക്കാലും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം വേപ്പില കൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം അത് കഴിയുമ്പോഴാ പൊടികൾ ചേർക്കണം ഇനി നമ്മളത് സവോള ഏതാണ്ട് ഒരു വഴന്നുണ്ട് ഫുൾ വഴരണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ ഇനി ഇത് ഈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന ഒരുവിധം മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു ആ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നതൊന്ന് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഒരുവിധം ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇതിനുള്ള മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്ന ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കണം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം മറ്റത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരുവിധം ഇത് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടികൾ
മിക്സിങ് അപ്പൊ പിന്നെ പൊടി ഒത്തിരി നേരം ചിലപ്പോ കരിജോ പോലെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെമ്മീത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് എരിവ് ചേർക്കണം മസാലയ്ക്ക് എരിവ് കൂടണ്ടത് കാരണം ഒരു അര സ്പൂൺ ഡസ്റ്റ് എരിവ് മുളക് പൊടി എരിവ് മുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പൊടിക്ക് മതി ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ സ്വൽപ്പം ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല അധികം വേണ്ട ഇതിന് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇത്ര മതി അരസ്പൂൺ മതി കാൽ സ്പൂൺ അത് മതി ഇറച്ചിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുള്ളൂ ചെമ്മീത്തിനും മീനും കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്കിത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മാറ്റി മറ്റേ ബർണറിലേക്ക് ഇത് വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പണി ഇതിൽ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സിങ്ങാ അങ്ങനെയാ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റിങ് അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശരി ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മസാല എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ എല്ലാവരും മസാലയുടെ മണം കൊണ്ട് ഓരോരി വരും എന്തോ എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തവേല് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങും അകത്ത് വേവ് കയറൂല്ല ഇത്രയും വലുതല്ലേ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രൈ വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഹാഫ് ഫ്രൈ മതി റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലൈ നല്ല രസം അല്ലേ കിടക്കണാണ് നല്ല രസം സ്വൽപ്പം വേപ്പിലേം കൂടെ മീരയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പടിവ് വേപ്പില ഫ്രഷ് വേപ്പില ഫ്രഷ് വേപ്പില ഇത് മാത്രം വേപ്പില കിടക്കണം ഇപ്പൊ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വന്ന് അറിച്ചോണ്ട് വന്നു പറമ്പ് അറച്ച് വേപ്പ വേറെ കുട്ടി വന്നത് കൈകളിക്കുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഏതാന്ന് വെച്ചാ പറയാ കോ നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീന അപ്പൊ ഞാൻ കൊഞ്ചു ഫ്രൈ നാട്ടോ പറയണേ കൊഞ്ചു ഫ്രൈ അല്ല സോറി കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നമ്മള് കൊഞ്ച് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് ആ ഉണിയനും ടൊമാറ്റോയും വഴറ്റി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഓ അത് മിക്സ് ചെയ്തോ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് അതെ അത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇതേ മിക്സ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കി ഇളക്കി നീറ്റാക്കി എടുത്താലേ ആ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോഴേ ആ ഗ്രേവിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചോളും ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അന്നേരത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് അരപ്പെല്ലായി ഇറങ്ങും അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ചയില് സൂപ്പർ അപ്പൊ എന്നോട് പറയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോറ് തന്നേക്കാം കണ്ടട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട 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 അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സമയത്തിന് തന്നെ നേരത്തെ കുളിയും പ്രേയറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ നമുക്ക് കഴിക്കാം നന്നായിരിക്കണം അല്ലേ കാഴ്ചയില് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആന്ന് തോന്നണം ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്രയായി എന്താ ടേസ്റ്റും കൊതുകോ ഇനി നമുക്കൊന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണ്ടേ പുറത്ത് ആ കൊഞ്ചു വെച്ച പറയാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഇത് വെച്ച് വഴലില് വെച്ചൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വെക്കാം എടുക്കട്ടെ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കുകയും ചെയ്യാം ചെറിയ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യാ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി നാടൻ രീതിയിലുള്ള വലിയ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പമോ ഊണിൻ്റെ ഒപ്പമോ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പമോ വരെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അട്ടിപൊളി ഡിഷാണ് ഞാനത് വെറുതെയും കഴിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇനി മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സിയോ